。どうもゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。マリサ見てみて。この前の動物園に行った時の写真なの。どれどれいっぱい撮ってるな。そうなの。あれレイム結局友達と行ったのか何言ってるの私一人よ。だってレイムのすぐ横に女の人いるぜ。えキャあ。って、これただ横の人が写ってるだけじゃない。もうやめてよマリサ。いや、私は聞いただけだぜ。ところで今日は何を紹介してくれるのああ、そうだった。今日は最強心霊写真を紹介していくぜ。レイムの写真が心霊写真だったら、紹介する写真が1枚増えたのにな。残念だぜ。もう、やめてよ。今回はいつもよりたくさん準備したから、楽しみにしててくれ。最強心霊写真スペシャルね。そうだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。最初の一枚は家族写真だぜ。どこがおかしいか探してみてくれ。少し古い写真ね。うーん、おかしなところなんてあるかしらじゃあ少しだけヒントを出すぜ。画面右半分に注目だ。これならどうだ後ろの棚のすりガラスに顔が映ってる。そうなんだ。後ろの棚に顔が映ってるんだ。どうやらこの写真は、霊能者に見てもらったみたいなんだ。じゃあこの写真の顔が何かわかったのああ、この顔は紛れもなく心霊現象だったんだ。霊能者によると、ご先祖様だそうだ。ってことは悪い霊じゃないんだね。悪い霊ではないんだが、悪いことが起きるということを、忠告するために出てきたみたいなんだ。そうなんだ。この家族は忠告を聞いて、回避することができたのかしら撮影後の家族については、真相は謎なんだ。古い写真ということもあって、その後についてはわからなかったぜ。そうなんだ。何事もなく幸せに暮らせているといいんだけど。二つ目はさらに古い写真だ。うわ、気づいたようだな。これはすぐわかるわよ。左足がないじゃない。そうなんだ。本来あるはずの足が一本消えてしまってるんだ。こういうのって消えてる場所に何かあったりするのよね。霊のいたずらの可能性もあるから、一概には言えないが、消えてる部分に何か起きるってのはよく言われてるよな。この人の場合は左足に注意ね。写真が古いということもあって、この女性がこの後無事だったかは、わからなかったぜ。そうなんだ。三つ目も一目見ればわかる写真だぜ。頭の後ろに顔があるわ。どうなってるのおそらくだが、これも霊の仕業だぜ。消えたりするだけじゃなくて、増えることもあるんだね。そうだな。頭ってのがまた怖いわ。何もないことを祈るばかりだぜ。四つ目はこれだ。えもしかしてこの睨んでる顔よく気づいたな。はっきり映りすぎて、普通に人かと思っちゃったよ。よく見ろレイム。後ろの顔だが女性と比べて、血だらけのように見えるんだ。それに顔に傷のようなものが入っていて、こちらをすごい行走で睨んでるんだぜ。確かに写真を撮るときに、こんな位置から睨むなんて普通おかしいよね。そうだな。何より撮影者が撮るときに気づくはずだぜ。それに女性の後ろには、あまりスペースがないようにも見えるんだ。言われてみればそうよね。ここまではっきり映ってるってことは、この場所か、この女性に対して、強い怨念があるんじゃないかと思うぜ。私には女性を憎んでいるように見えるわ。早く逃げてー。五つ目はディズニーランドで撮られた写真だ。シンデレラ城が綺麗ね。カップルで写真なんて羨ましいわ。これが普通の写真ならな。あ、そうか。どこかに写ってしまってるのよね。そうなんだぜ。うーん。私には仲のいい写真にしか見えないわ。じゃあこれならどうだもしかして後ろの黒い足そうなんだ。太ももくらいまでの黒い足が写ってるんだ。ちょっと待って。どうした最初は後ろに人がいるのかなって思ってたんだけど、この黒い足、靴履いてないわ。ディズニーランドで裸足ってのもおかしいよね。そうだな。ところでレイム、黒い足だけで終わったと思ってないかえ、まだあるのやっぱり気づいてなかったか。彼女と手を繋いでるはずが、よく見ると下から手が伸びてるようにも見えるんだ。うわ、レイと手を繋いでるのかもしれないな。仲良く写真を撮るカップルが羨ましくて、写真に写ってしまったのかもしれないぜ。6つ目はとある女子高生が写った写真だぜ。顔が見切れちゃってるのが残念だけど、美人さんだね。これのどこが心霊写真なのこの写真には、心霊ががっつり写ってるとかじゃないんだ。ただ心霊の仕業としか思えないことが起きてるんだぜ。も、もしかしててその通りだ。女性の右手と左手の間から、別の手が出ているように見えないか拡大したらわかりやすいね。普通ならあの方向に曲がるのはおかしいよね。そうなんだ。これももしかしたら手に、何か悪いことが起きる予兆なのかもしれないな。七つ目もとある女子高生を撮影した写真だ。また女子高生
。心霊ってのは若い女の子のことが好きなのかしら。若い子の方が写真を撮る機会が多いからかもな。な、なるほど。それはあるかもね。話を戻すが、この写真にはあるべきものが写ってないんだ。あるべきものなんだろう。あ、ま、マリサ、足がないよ。隣の女の子の足もあってわかりにくかったけど、前の女の子の片足がないの。気づいたようだな。二人いるから足は四本ないとおかしいんだ。だが写真には見ての通り、三本の足しか写ってないんだ。これも例の仕業その可能性がかなり高いぜ。八個目は小学校をバックに撮影した写真だ。この写真はなかなかヤバいから注意してくれ。もしかしてオレンジの煙みたいなのそれも心霊現象だな。それ、もってことは他にもあるのそうなんだ。このオレンジの煙を出してる正体が写ってるんだ。嘘でしょじゃあ拡大するから心してみてくれ。うわぁ、誰かいるよ。しかも浮いてない霊能者の鑑定によると、この小学校で過去に亡くなった、女の子のようだ。そうだったんだ。このオレンジの煙も、少女の霊が何か伝えようとしているようだ。無事に成仏できてたらいいんだけど。ここの爪は若者たちの集合写真だ。なんだか楽しそうな集合写真だね。最近はなかなか集まれないから、私も久々に友達に会いたいな。そうだな。当分の間はなかなか会えないだろうな。こんなに楽しそうな集合写真なんだが、そこには賑やかな雰囲気に釣られたのか。この世のものでは何か何かが映ってしまったんだ。うーん。さっきから見てるんだけど、おかしなところはなさそうよ。本当にそうかなら左半分を見てみろ。左半分ね。あ、顔があるわ。気づいたようだな。左端の二人の間に、鼻が尖ったように見える白い顔が映ってるんだ。こう見ると不気味ね。この写真は顔に気づいた本人が、SNS に投稿したみたいなんだが、作り物だという意見が多かったんだ。作り物だったのいや、投稿者は一切手は加えていないと話してるぜ。ってことは心霊写真じゃない。可能性は高そうだぜ。楽しい雰囲気に釣られて出てきてしまったのかもな。10個目は湖の,の上で撮られた写真だ。楽しそうね。デートかしらその通りだ。湖の上ということもあり、二人以外が映ることはありえないんだぜ。だがこの写真には、いないはずの三人目が映ってしまうんだ。気づいちゃったかも。ボートの右側に手が見えてるよ。そうなんだ。二人しかいないはずのボートで、しかもボートの外側から掴むように手が見えてるんだ。かなりはっきり映ってるわね。そうだな。この湖で過去に亡くなった人なのかもしれないな。そんな事故があったの事故の記録はないんだが、この湖ではボートから落ちる事故が何件もあったみたいなんだ。もしかしてこの手が、かもしれないな。11個目は子供たちの遠足での一枚だぜ。あら、かわいいわね。でも少し古いかしら詳しい時代はわかってないが、それなりに古い写真だな。これも心霊写真なのそうだぜ。少しわかりづらいかもしれないな。さっきから見てるんだけど、これならどうだうわ、白い顔が見えるわ。当然だがこの女の子の後ろには誰もいないんだ。そ、そうよね。それに明らかに人の肌の色じゃないわ。はっきりとは見えないが、口は少し開いていて正気は感じれないぜ。この女の子に何もなければいいんだけど、残念ながら古い写真だから、この子のその後についてはわからないんだぜ。12個目の写真はこれだ。ん何の写真これはホテルの壁を撮影している写真だぜ。どうやら撮影者はホテルに無事到着したことを知らせるために撮ったみたいなんだ。写真に写ってる壁にはテレビと鏡があるのがわかると思うぜ。確かに写ってるわね。レイムはこの中におかしなものが写ってるのに気がつかないかただの壁に見えるけど、シミが顔に見えるとかシミなんてないぜ。で、ですよね。じゃあ問題の箇所を拡大するから、心してみてくれ。うわぁ、こっちを見てるそうなんだ。実は左端に映っていた鏡に、この世のものとは思えない顔が映っていたんだ。これすごく怖いわ。撮影者は気づいていないだけで、これと同じ部屋にいたということよね。そういうことになるな。考えただけでもゾッとするわ。13個目はとある神社で撮られた一枚だ。これはもんかしらおそらくそうだな。撮影者は肝試しで訪れたみたいなんだが、この写真を撮って帰ったみたいなんだ。神社にいる時は何も起きなかったのね。そういうことだな。だが帰ってきて写真を見て驚いたそうだ。レイムには何が写ってるかわかるかマリサが話してる時から気づいてたわ。門の奥からこちらを見てる黒い影があるの。その通りだぜ。まるでこちらを監視しているかのように、暗闇の中からこちらを覗いているんだ。暗闇にいるからってあんなに真っ黒に映るかしら
。私はどうもこの世のものとは思えないぜ。神社を守る神様だったかもね。そうかもしれないな。14個目はとある女性の写真だ。これは SNS に上げられていた写真なんだが、霊夢はおかしい点に気づくかうーん、なんか目がおかしいような、その違和感正解だぜ。何これ黒目が二つってこれ、カラコンじゃないの私もそう思ったんだけど、この日はカラコンはしてなかったみたいなんだ。そうなのじゃあこの目は、真相は謎のままなんだ。仮にカラコンでもここまでずれてたらわかるだろうしな。それに黒目が小さすぎるのも気になるぜ。小さすぎるこれがカラコンだとして。カラコンは目を大きく見せるためにつけるから、大きい方がカラコンということになるよな。そうね。そしたら小さい方が黒目になると思うんだが、明らかに小さくないかた、確かに、霊の仕業だと断定はできないが、おかしな現象を説明するには、心霊現象の方が辻褄は合うぜ。こ、怖すぎるよ。15個目はインドネシアの若者たちの集合写真だぜ。すごい大勢いるわね。って、もしかして柱の奥。今回は早いな。やっぱりあの黒い影なのね。なんかめちゃくちゃこっち見てないそうなんだ。拡大してみると明らかに人じゃないのがわかるぜ。そして顔のような場所は真っ赤で、まるで血だらけにも見えるんだ。拡大するとより不気味に見えるわ。この影の正体はわかってるのいや、残念ながらわかってないぜ。ここに映ってる人たちに、何も起きなければいいんだけど。そうだな。何もないことを祈るばかりだぜ。16個目はとあるホテルの一室で撮られた一枚だ。これも結構はっきり映ってるから、わかるかもしれないな。わかるわ、奥の白い顔よね。その通りだ。顔の色かなり白いね。正気がないのが見てわかるぜ。間違いなくこの世のものではないな。どうやらこのホテルでは過去に、女性の変死事件があったみたいなんだ。じゃあこの顔はホテルで亡くなった女性なのかしら。その可能性が高いな。17個目はこれだ。うわ。これはすごいね。顔だけ浮いてるよ。そうなんだ。かなりはっきりと映っているのがわかるな。ちなみにこの写真は、霊能者に見てもらったみたいなんだ。つまりこれが、心霊写真なのかどうかわかっちゃったってことよね。ああ、霊能者によると、紛れもなく心霊写真だったんだ。はっきり映っていて、恨みなどの負の力がかなり強いみたいなんだ。ここで何かあったのかなかもしれないな。それかこの写真に写ってる誰かに対して、強い恨みがあったのかもしれないぜ。そんなパターンもあるのか。どちらにせよ除霊はした方が良さそうだぜ。18個目は着物姿の女性の写真だ。かなり古いね。そうだな。霊夢はこの写真のどこがおかしいかわかるかちょっと待ってね。うーん。足が消えてるわけでもないし、奥から覗いてるわけでもないよね。霊夢、今回は着物に注目だ。着物あ、顔がある。気づいたようだな。でもこれはっきりすぎない模様かと思っちゃったよ。確かに勘違いするくらいはっきり出てるよな。だがこの体に模様はなかったみたいなんだ。ってことは心霊写真確定じゃない。そういうことになるな。ただこの少女のような顔については詳細不明なんだ。この近くで亡くなった少女の霊とかそれもあり得るな。何か訴えかけようとしていたのかもしれないな。19個目も少し古い写真だ。白黒写真ね。古い写真ってだけで雰囲気あるわね。これは写真のオレンジの枠に何か写ってるってことそうなんだ。霊夢には見えるか見てるんだけどわからないわ。これは拡大した方がわかりやすいから拡大するぜ。拡大した写真がこれだぜ。顔がある男性の肩から黒い目をした顔が覗いてるのがわかるぜ。すごい不気味だね。男性の後ろには別の男性がいるから、隙間があるようには見えないぜ。た、確かに。それに写真撮ってるのに、見てる方向もおかしいよね。そうだな。向いてる方向もおかしいし、何より顔から正気を感じないんだ。この男性に何もなければいいんだけど。20個目は海外で撮られた写真だ。写真に写ってる女性が、兄弟の子供と記念撮影した一枚なんだ。あら、可愛い,い写真ね。二人兄弟なのね。霊夢、この女性が会いに行ったのは一人だけなんだ。んどういうことこの写真は心霊写真だぞ。えもしかして右の男の子その通りだ。写真を撮った時にいたのは、女性と赤ちゃんだけだったんだ。右下の男の子は兄弟の子供ではなかったんだぜ。こんなにはっきり写ってるのにそうだぜ。楽しい雰囲気に釣られて出てきてしまったのかもしれないな。21個目は海外で撮られた写真だ。姉妹で仲良くツーショットのはずが、おかしなものが写ってたんだ。何これ化け物じゃない。手は結構はっきり写ってるんだが、体や顔は半透明なんだ。
、なんとなく顔は見えるけど、人の顔じゃないよね。そうだな。この半透明な何かの正体はわからないままなんだ。腕を掴まれてる女性は気づいてなさそうだし、この世のものではなさそうね。22個目は女性がポーズをとっている写真だ。あら、おしゃれな人ね。そうだな。この写真には動物霊と言われる霊が写ってるんだ。霊夢はどこに写ってるかわかるかうーん。動物霊どころか、何もおかしいところを感じないんだよ。確かに見えにくいかもしれないな。じゃあヒントだ。右上に注目だぜ。右上もしかしてこの白いやつその通りだ。狐の顔に見えないか確かに。狐のお面みたいだね。これが動物霊と呼ばれるものなんだが。恨みを残して亡くなった方が、狐になることが多いみたいだ。因縁霊と呼ばれる霊が、狐の動物霊に変化しやすいみたいなんだ。動物霊って動物の霊じゃないんだね。そうなんだ。人型の霊よりも強力な霊というだけで、元は人なんだ。人型より強力なんだね。ああ、動物霊はちゃんとお払いを受けないと、命の危険もあるんだ。じゃあ写真の女性が危ないじゃん。今すぐお払いに行ってえ二十三個目はこれだぜ。車の中で撮られた写真ね。綺麗な人たちね。どこかに遊びに来たのかしらおそらくそうだな。どこかで車を止めて、記念撮影といったところだろうな。レイムはこの写真の違和感に気づいたかフロントガラスの手よね。その通りだぜ。当然だが撮影時は車内の二人以外は、誰もいなかったんだ。そりゃそうよね。しかもこの指おかしくない親指以外が異様に細くて長い気がする。確かに小指とかおかしく見えるな。この世のものではない可能性がかなり高いな。事故とか起きてなかったらいいけど。24個目はかなり強力な霊が写ってる心霊写真だぜ。見たらわかると思うが、赤丸で囲んであるところだぜ。窓に写ってる白い顔よね。そうなんだ。ここまで大きく写ってる時点で、相当強い念が感じられるんだが、さらにこの白い顔は、写真に写ってる人たちを睨んでいるようにも見えるんだ。ほんとだ。すごく睨んでるわね。この写真はテレビ番組でも取り上げられたんだぜ。霊能者の方に実際に見てもらったんだ。見てもらった結果はどうだったの霊能者も身構えてしまうくらい強力な霊だったんだ。かなり強い怨念が、心霊写真として映し出されたんだ。霊能者も身構えてしまうレベルの霊なのか。確かに心霊に詳しくない私が見ても、今までよりも恨みの強さが圧倒的なのがわかるよ。写真に写ってる人たちが危ないよね。そうだな。ただこの後どうだったのかはわからないんだ。何もないことを願うわ。25個目は新居での写真だ。ええ、引っ越ししてすぐに撮れちゃったのそういうことになるな。マリサ、さっきから見てるんだけど全然わからないわ。ならこれならどうだうーん。あ、わかったかも。奥の方で覗いてる顔そうなんだ。新居に引っ越したら、先にこの世のものじゃない住人がいたんだ。いやあ、そんなの耐えられないよ。でも引っ越したばっかなんだもんね。何もないことを祈って済むしかないのかな。撮影した人はどうしたの撮影者はこの写真が撮れた1ヶ月後には、引っ越しをしたそうだ。絶対そっちの方がいいわね。26個目はとある工場での作業中に撮られた写真だ。足が、ねじれてしまってるぜ。痛々しすぎるわ。これって足に何か悪いことが起きるってことなのかな。その可能性が高いな。だがこの写真の人は、その後も怪我はなく元気に働いてるみたいだぜ。もしかしたら注意して生活してるのかもね。かもしれないな。27個目は修学旅行中の一枚だ。ちょっと待って。お、気づいたかこれやばくない半透明な手が女の子の手を掴みに行ってるんだ。せっかくの楽しい修学旅行がこれじゃ台無しじゃない。楽しい雰囲気に誘われたのか、もしくはこのホテルで過去に事件があったのかもしれないな。ところでレイム、手以外にも映ってるのに気づいたか嘘でしょ。手以外に映ってる手のすぐ上をよく見てくれ。手の上うわ、青い顔がある。この顔が手の正体だ。いやいやいや、これはまずいでしょ。すぐに除霊してもらった方がいいんじゃないそうだな。除霊した方がいいと思うぞ。28個目は作業着を着た女性3人で撮った写真だ。休憩中なのかなおそらくそうだな。楽しい休憩中に心霊写真が撮れてしまったんだ。これは何が心霊なのレイム、左の女性をよく見るんだ。左の女性うーん。あ、手がないわ。そうなんだ。服のある部分までは明らかに腕があるんだ。だが腕が見えるはずの部分から先が見えないんだ。ほんとね。腕に注意が必要ね。そうだな。だがかなり古い写真ということもあって、その後どうだったかはわからないぜ。何もなければいいんだけど。
29個目はこの写真だ。これもかなり古い写真だね。そうだな。赤枠の部分を見ればわかると思うが、女性の背後にうっすらと影が映ってるんだ。なんだかこっちを見てない拡大するとわかりやすいが、首をかしげながらこちらをじっと見つめてるんだ。霊は水辺に出るって言うし、出てきちゃったのかなかもしれないな。30個目はかなり強力な霊が映った写真だ。見たらわかると思うが、写真の半分以上に霊が映ってるんだ。女性の背後の炎みたいなのと顔よねそうだぜ。この写真は、シドニーのとある公園で撮られた写真みたいなんだ。燃え上がるような炎の上に、こちらを見る顔が映ってるんだ。どうやらこの写真は、テレビの心霊番組で取り上げられたみたいなんだ。ってことは霊能者に見られたのね。そうだ。霊能者によると、この写真は公園についた自爆霊みたいなんだ。自爆霊公園に何か未練があったのかな過去にどんな事件があったのかはわからないが、かなり強い念が感じ取られるんだ。確かにかなり強力な霊に見えるわ。こんな炎みたいな心霊写真初めて見たわ。この女性に何もないことを祈るばかりね。31個目は白黒写真だ。体操服の少女二人が写った写真なんだ。白黒写真ってなんでこんなに雰囲気があるんだろう。そうだな。で、この写真はどこが心霊なの霊夢には顔が見えないか顔ど、どこだろうこれならどうだうわ、男の人の顔が見えるわ。気づいたみたいだな。正気のない顔の男性が映ってしまってるんだ。当然だが少女たちの後ろには誰もいないんだぜ。この山で亡くなった人なのかしら。その可能性は高いかもしれないな。山とか人気のない場所は、霊が好む場所でもあるから、霊の集まるところに来てしまったのかもしれないな。32個目は不可解な写真だ。霊夢は何がおかしいかわかるかこれ分かっちゃったかも。左の壁に反射してる影は二人なのに、実際にいるのは一人だわ。そうなんだ。壁には黒い服の男性の横に、白い服の人影が映ってるんだ。これは白い服の人影が心霊その可能性が高いと思うぜ。男性の耳何も起きなければいいけど。33個目はお父さんと子供二人でのスリーショットだ。お休みの日に公園にでも遊びに行ってたのかなって、待って。お父さんの体がないよ。そうなんだ。影を見た感じ、お父さんの影もあるんだ。だが写真にはなぜか、お父さんの下半身が綺麗に消えてるんだぜ。これ大丈夫なのこの写真は番組でも取り上げられて、有名な霊能者に見てもらってるんだ。そ、それでこれは心霊写真だったの紛れもなく心霊写真だったんだ。霊能者が言うには、この公園にはものすごい数の自爆霊がいて、その自爆霊がお父さんにいたずらをしたみたいなんだ。いたずらってことは害はないのかしらおそらく大丈夫だ。楽しく遊んでいる家族を見て、フラッと出てきてしまったのかもしれないな。なるほどね。それならよかったわ。今回はここまでだぜ。30枚超えの心霊写真たちはどうだったどれも怖かったわ。でもたまには一気にたくさん見れる、スペシャル回も悪くはないわね。それはよかったぜ。ということで今回は、最強心霊写真を30枚以上紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>